തിമോത്തിയോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തരാം ഫസ്റ്റ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് ആറാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സസ് ഇലവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ നീയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ അത് വിട്ടോടി നീതി ഭക്തി വിശ്വാസം സ്നേഹം ക്ഷമ സൗമ്യത എന്നിവയെ പിന്തുടരുക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക നിത്യജീവനെ പിടിച്ചു കൊള്ളുക അതിനായി നീ വിളിക്കപ്പെട്ട് അനേകം സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ നല്ല സ്വീകാര്യം കഴിച്ചുവല്ലോ നീ നിഷ്കളങ്കന് നിരപവാദ്യനുമായി ഈ കൽപ്പന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളണമെന്നിങ്ങനെ സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെയും പൊന്തിയോസ് പിലോത്തോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നല്ല സ്വീകാര്യം കഴിച്ച ക്രിസ്തുവേശ്വരെയും സാക്ഷി വെച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു അപ്പസനായ പൗരോസ് തൻ്റെ പുത്രനായ വിശ്വാസത്തിൽ നിജപുത്രനായ തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനമാണിത് അനേക പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരനായ യുവാവായ തിമുത്തിയോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ യാതൊരു കളങ്കവും കുറ്റവും ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അനേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൗലോസ് തൻ്റെ തിമുത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് തിമുത്തിയോസ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച ഈ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്ലോസിംഗ് ചാർജസ് ടു തിമത്തി എന്നാണ് ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അതായത് തിമത്തിയോസിനോട് അന്തിമമായിട്ട് അതായത് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒടുവിലായിട്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെ തിമത്തിയോസിനെ വിളിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ എന്ന പതിനൊന്നാം വാക്യം നീയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ മാൻ ഓഫ് ഗോ എത്ര നല്ല ഒരു പേരാണ് പൗലോസ് തിമത്തിയോസിനെ വിളിക്കുന്നത് പൗലോസിന് തിമത്തിയോസിന് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഓ തനിക്ക് ചേരുന്ന ഒരു പേരാണ് അത് എന്ന് പൗലോസിന് അറിയാമായിരുന്നു വെറുതെ വിളിച്ചതല്ല തിമത്തിയോസിന് ഏറ്റവും ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചേരുന്ന ഒരു പേരാണിത് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലാണ് പൗലോസ് ദൈവ പുരുഷൻ ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ തിമോത്തിയോസിനെ മാത്രമേ അങ്ങനെ റെഫർ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ തിമോത്തിയോസിനോട് മാത്രമേ ദൈവ മനുഷ്യൻ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം പുതിയ നിയമത്തിൽ തിമോത്തിയോസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഴയ നിയമത്തിൽ ഏകദേശം എഴുപത് പ്രാവശ്യം മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള പ്രയോഗമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് അറിയിക്കുന്ന ആളുകളെ മെൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് അറിയിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവ പുരുഷൻ ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഡ്യൂട്രോണമി തേർട്ടി ത്രീ വൺ അവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മോശയെ ഉദ്ദേശിച്ച ഫസ്റ്റ് യൂസ് ഫോർ മോസസ് ഇൻ ഡ്യൂട്രോണമി തേർട്ടി ത്രീ വൺ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മോശയാണ് പിന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം എഴുപത് പ്രാവശ്യം പലരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ പ്രയോഗം പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ ഒരാളെ മാത്രമേ തിമത്തിയോസിനെ മാത്രമേ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തനിക്ക് ചേരുന്ന പേരാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചത് പേരും സ്വഭാവവും അല്ലെങ്കിൽ പേരും ജീവിതവും ഒത്തുപോകുന്ന ആളാണ് എന്ന് പൗരോസിന് തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചത് നമുക്കറിയാം നല്ല നല്ല പേരുകൾ നമുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ചിലരുടെ സ്വഭാവം അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉള്ളതല്ല ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾ ജയിലുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിസൺ ഫെലോഷിപ്പിൽ അപ്പോൾ തടവുകാർ പലരും ഇങ്ങനെ എഴുത്തുകൾ എഴുതും ബൈബിൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണം ഉപദേശം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുത്ത് എഴുതും ഞാനതിൽ ഓർക്കുന്ന ഒരു എഴുത്ത് ഒരു ഇല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയോ മറ്റുള്ള ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു എഴുത്തെഴുതി എനിക്കൊരു ബൈബിള് വേണം 
പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ജയിലിലാണ് പല ജയിലുകളിൽ ഇങ്ങനെ മാറിമാറ്റി കഴിയുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്രുക്ക് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അനേക നാളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന ആളാണ് എനിക്കൊരു ബൈബിൾ വേണം എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് സുശീലൻ അതാണ് പേര് സുശീലൻ കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ജയിലുകളിലാണ് സുശീലന്റെ വാസം പേര് കേട്ടാൽ നല്ല സ്വഭാവം ഉള്ളവനെന്നാണ് നമുക്കും ഇത് സംഭവിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെയൊക്കെ പേര് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെ ദൈവവൈതൽ ദൈവമകൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് ജോണ് ദാനിയല് ഏ മറിയം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല പേരുകൾ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ പേര് അന്വർത്ഥമാകുമാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ പട്ടാളത്തിലുള്ള ഒരാള് ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു ഒരു പടയാള് കുറ്റം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു കുറ്റവിചാരണയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം നിന്റെ പേരെന്താ അപ്പൊ പടയാളി പറഞ്ഞു മൈ നെയിം ഈസ് അലക്സാണ്ടർ എന്റെ പേര് അലക്സാണ്ടർ എന്നാ അപ്പോൾ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു യു ഈദർ ചേഞ്ച് യുവർ നെയിം ഓർ ചേഞ്ച് യുവർ ബിഹേവിയർ ഒന്നുകിൽ നിന്റെ പേര് മാറ്റണം അല്ലെ നിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റണം എന്റെ പേരാണ് അലക്ക എന്നിട്ട് നീ കുരുതക്കേടാ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നീ പേര് മാറ്റണം അല്ലെ നിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റണം ദൈവവും നമ്മളോട് പറയുന്നതാ ദൈവമക്കൾ ഏ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പേര് അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപമായ നിലയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് കേവലം പേരിൽ അത് ആയോണ്ടായില്ല എന്താ ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് പല നിർബന്ധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല വിശദീകരണങ്ങൾ പല ദൈവദാസന്മാർ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല നിർവചനങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പല പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിശദ വിശദീകരണങ്ങൾ എന്നാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയ രണ്ടു മൂന്ന് വിശദീകരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വൺ ഹൂ ഈസ് ഗോഡ് ലൈക്ക് ഇൻ ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ സ്വഭാവം തന്റെ ദൈവ സ്വഭാവവും ദൈവീക പെരുമാറ്റവും ഉള്ള ഒരുവൻ തന്റെ സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ദൈവത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ദൈവ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആള് അയാളെ ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പേര് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നായോണ്ടോ ഉപദേശിക ആയോണ്ടോ സുവിശേഷ ആയോണ്ടോ മൂപ്പൻ ആയോണ്ടോ ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഹീ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗോഡ് ലൈക്ക് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഗോഡ് ലൈക്ക് ബിഹേവിയർ ദൈവീകമായ സ്വഭാവവും ദൈവീകമായ പെരുമാറ്റവും ഉള്ള ആളാണ് ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന പേരിന് യോജിച്ചത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കണം ആ സ്വഭാവം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിച്ച് ദൈവീകമായ ഗോഡ്ലി ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു വിശദീകരണം one who reflects the character and the glory of god devathinte swabhavavum devathinte mahatvavum velippaduthuna pradiphalikkuna jeevithamulla oru manana deiva manushan devathinte swabhavavum devathinte mahatvavum tande jeevithathil kooda velippaduthuna prakadamaakkuna oraalana deiva manushan ennalla perine yogyan nammada jeevithathilum adu angane thaniya irikkanam we should reflect the character of god and we should reflect the glory of god through our lives namude swabhavathil kudeyum namude jeevithathil kudeyum devathinte mahatvam velippaduthunnavarayirikkanam na mattoru vishadhigarana thanu kodukkan kadiyunnathu a man who will make men think of god and glorify god ee aale kaanumbo devathe kurichu aalukal chindikka hadayaganam ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഇടയാകണം ദൈവ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇടയാകണം എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഇടയാകണം ഞാന് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇന്നലെ മാത്യുപോളങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരി പേര് പോയിരുന്നു പലരും പോകാത്തവർ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അത് കണ്ടു കാണും താൻ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ അനേകര് പറയാനിടയായി തന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ടിടയായാൽ താൻ ദൈവ മനുഷ്യനാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതം കണ്ട് 
ദൈവത്തെ നാം സ്തുതിക്കാൻ ആ ആളെ പൊക്കുക ആ ആളെ കുറിച്ച് വലിയത് പറയുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ദൈവമേ നീ എത്ര വലിയവനാണ് ഇങ്ങനെ നീ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർക്കാനിടയായാൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനിടയായാൽ അത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ദൈവമനുഷ്ഠരാണെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ജീവിതം ആളുകൾ കാണുമ്പോ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനിടയായ നമ്മെ പൊക്കി പറയുക ആൾ വലിയ ആളാണ് എന്ന് പറയാന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ നമ്മിലുള്ള ദൈവ പ്രവൃത്തി കണ്ട് നമ്മെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ട് നമ്മൾ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ സ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ട് ദൈവത്തെ മറ്റുള്ളവർ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഇടയാകണം ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഉദാഹരണം ഇതാണ് മാത്യുപോളെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നലെ അവിടെ സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് സംസാരിച്ചുള്ളൂ പല കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു മാത്യുപോളെങ്കിൽ തന്നെ പലപ്പോ തന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അത് കേട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വകയുണ്ട് താൻ ബാലനായിരുന്ന കാലത്ത് ഭയങ്കര നാണം കുടുങ്ങിയാൽ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും ഇല്ലാത്ത ആളാരും ഒരു ധൈര്യവും ഇല്ലാത്ത ആളാരും അതിന് താൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം ഇപ്പോ അമ്മ പറയാണ് അരക്കലും പഞ്ചസാര മേടിച്ചോണ്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കടയിലോട്ട് വിട്ടാൽ കടയിൽ പോയിട്ട് ഈ കടക്കാരനോട് പഞ്ചസാര വേണോന്ന് പറയാൻ മടിയ അതിന് നാണം അപ്പൊ കടയിൽ പോയി ആ കടയുടെ പാളിയുടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പമ്മി നിക്കി കുറച്ചു നേരം എന്നാ ഈ കടക്കാരനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പമ്പിപ്പ് നിക്കുമ്പോ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കടക്കാരൻ ചോദിക്കും എന്നെ ആ കുഞ്ഞ് എന്തിനാ വന്നേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണോ കാത്തിപ്പുളങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തീര സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ധൈര്യവും ഇല്ലാത്ത വെറും ഒരു ഭീരുവായ നാണം കുടുങ്ങിയായ ബാലനായിരുന്നു താൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ തന്റെ ജീവിതം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കർത്താവ് തന്നെ എടുത്തു ഉപയോഗിച്ചു നീലഗിരിയിലെ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ ഭാഷ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് ലിപി ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ താൻ പോയപ്പോ മലമടക്കുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നടന്നു പോകാനോ ജീപ്പിന് പോകാനോ നോക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കുതിരപ്പുറത്താണ് താൻ അവിടെ പോയിരുന്നത് കുതിര ഓടിച്ച് കുതിരയുടെ പുറത്താണ് താൻ നീലഗിരിയിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ നാണം കുണുങ്ങിയായ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും ധൈര്യവും ഇല്ലാത്ത ഭീരുവായ ഈ മനുഷ്യനെ ഈ ബാലനെ ഇത്ര ധീരനായി കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അവിടെ എല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ കഴിവ് എത്ര വലുതാണെന്ന് ഞാൻ താൻ മരിച്ചപ്പോ മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എത്ര വലുതാണ് ഇത്ര ഭീരുവായ ഒരു ധൈര്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തനെ കുതിരപ്പുറത്ത് നടന്ന് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ വേല ചെയ്യത്തക്ക വണ്ണം തന്റെ ജീവിതത്തെ ഉപയോഗിച്ച ദൈവം എത്ര വലുതാ ഇത് ദൈവത്തിനെ ഒപ്പൂ തന്റെ ജീവിതം കാണുമ്പോ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം താൻ കാലിന് സുഖമില്ലാതെ കളന്ന് അനേക വർഷങ്ങളായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ബലഹീനമായ അവസ്ഥയിലും അനേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു അത് പലതും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടുന്നേ ഉള്ളു തന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയുള്ള ശുശ്രൂഷ ലോകമെങ്കിലും അനേക ആളുകൾക്ക് താൻ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒരു പങ്ക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നോട് ആളുകൾ ചോദ്യം ചോദിക്കും ആ ചോദ്യത്തിന് താൻ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായി അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് മിനിസ്ട്രി താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കൂടാതെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വഴിത്തലയ്ക്കൽ പോയി പരസ്യവും നടത്തും വീൽ ചെയറിൽ പോയി ഏർ പരസ്യവും നടത്തുമായിരുന്നു അനേക ക്യാമ്പുകളിലും കോൺഫറൻസുകളിലും സഭകളിലും പോയി പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തനിക്ക് കാലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ താൻ നോർമലായ ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും താൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം കാലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പലയിടത്ത് പോകും പ്രസംഗിക്കും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യം തന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ താൻ ബലഹീനനായി തീർന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് ഇത്രയും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ തന്റെ ജീവിതം കാണുമ്പോ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വലിയൊരു കാരണമുണ്ട് എന്താ എന്റെ ദൈവമേ
അതേപോലെയുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ നന്മ കണ്ട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത കണ്ട് നമ്മുടെ സന്തോഷം കണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മളോടൊന്നും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞൊന്നും വരികയില്ല അവർ ഹൃദയത്തിൽ ഭാവേ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ ഒരാള് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ ഈ സഹോദരിയുടെ ഏർ എത്ര നല്ലൊരു സഹോദരിയാണ് നീ ഈ കഴിവ് ഈ സ്വഭാവം കൊടുത്തല്ലോ എന്ന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാനിടയാകണം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എ മാൻ ഓർ വുമൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വി ഷുഡ് കോസ് അതേഴ്സ് ടു ഗ്ലോറിഫൈ ഗോഡ് സീയിങ് അവർ ലൈഫ് അപ്പോ ദിമത്യോസന് ആ പേര് വളരെ യോജിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള എന്ന് തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്തത് ഈ ദൈവ മനുഷ്യനോട് മൂന്നാല് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം ഏർ ത്രീ ഓർ ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ദിസ് മാൻ ഓഫ് ഗോ അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഫുളി ഓടണം നീ ചില കാര്യങ്ങൾ വിടണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം ഫുളി രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഫോളോ പിന്തുടരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ പെർസ്യൂ എന്നും തർജ്ജം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോളോ എന്നും തർജ്ജം എഴുതി കാണും ഏർ യു ഷുഡ് ഫ്ലീ സെർട്ടൺ തിങ്സ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഫോളോ സെർട്ടൺ തിങ്സ് ചില കാര്യങ്ങൾ നീ വിടണം ചില കാര്യങ്ങൾ നീ പിന്തുടരണം എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഏർ വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർപൊരുതണം യു ഷുഡ് ഫൈറ്റ് നീ പോരാടണം നീ വിടണം നീ പിന്തുടരണം നീ പോരാടണം യു ഷുഡ് ഫ്ലീ യു ഷുഡ് ഫോളോ ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഫൈറ്റ് പിന്നെ അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു ഷുഡ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നീ ചില കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചു കൊള്ളണം ചില കാര്യങ്ങൾ നീ പിടിച്ചു കൊള്ളണം നിത്യജീവനെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളണം ചില കാര്യങ്ങൾ നീ അനുസരിച്ചു കൊള്ളണം അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യന്റെ അടയാളം മാർക്സ് ഓഫ് എ മാൻ ഓഫ് ഗോ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ആ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സഹോദരിമാരില്ലെന്ന് വിചാരിക്കല്ല ഇവിടെ ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുല്ലിങ്ങെത്തി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാണ് എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ഇപ്പോ നാല് മാർക്സ് നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചിലത് വിട്ട് ഓടുന്ന ആളാണ് ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ചിലതിനെ പിന്തുടരുന്ന ആളാണ് ചിലതിന് വേണ്ടി പോരാട്ടം കഴിക്കുന്ന ഏർ പൊരുതുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊള്ളുന്ന ആളാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളുന്ന ആളാണ് അപ്പോ എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വൺ ഹു ഫ്ലീ വൺ ഹു ഷുഡ് ഫ്ലീ ഫ്രോം സെർട്ടൺ തിങ്സ് വൺ ഹു ഷുഡ് ഫോളോ ആഫ്റ്റർ സെർട്ടൺ തിങ്സ് വൺ ഹു ഷുഡ് ഫൈറ്റ് ഫോർ സെർട്ടൺ തിങ്സ് ആൻഡ് വൺ ഹു ഷുഡ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ടു സെർട്ടൺ തിങ്സ് പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളണം എന്നുള്ളത് പിടിച്ചു കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം പ്രമാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ അത് പിടിക്കണമെന്നാണല്ലോ എന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലീ ഫോളോ അതെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ വിടേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് നീ അത് വിട്ടോടി അത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാ ഇതിന്റെ മുകളിൽ പൊതുവെ വേദ പണ്ഡിതന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നാലും അഞ്ചും വാക്കങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസൂയ ഷണ്ട ദൂഷണം ദുസ്സംശയം ഏർ വ്യർത്ഥവാദം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതായ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിടണമെന്നുള്ളതിൽ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒടുവിൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം വിടണം പക്ഷേ ഏറ്റ തൊട്ട് മോളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കവച്ചസ്നെസ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം അപ്പൊ വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതില് ഏറ്റവും പ്രോമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ധനാശ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹമാണ് A man of God should be one who flees from the love of money. One Deva Purushan, like a Deva Manishan, Deva Bhakti, one of the three, one Purushan, that the life of the life of the life of the life of the life of
പണത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ദ്രവ്യാഗ്രഹം അത് വിട്ടോറണം നമുക്കറിയാം വിശ്വാസ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പണമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് ജാതിയോ മതമോ ഒന്നുമില്ല ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു നിരീശ്വരനുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വോൾട്ടെയർ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഏ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു നിരീശ്വരനാണ് ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലും ക്രിസ്തുവിനൊക്കെ എതിരെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വേറെ വേറെ ഉപദേശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്കിൻ്റെ ഒരു ഉപദേശം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിന് വേറെ ഉപയോഗിച്ച് ഓർത്തഡോക്സിന് വേറെ ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വേറെ വേറെ ഉപദേശമാണ് പക്ഷേ പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപദേശം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ അയാൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണോ അല്ലേ ആണോ പോൾട്ടേർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ അല്ലയോ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഡിനോമിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഡോക്ടറിൻസ് ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മണി യു ഓൾ ഹാവ് ദ സെയിം ഡോക്ടറിൻ നേരാണോ അല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പറയുന്നില്ലെന്ന് അല്ലെ കത്തോലിക്കൻ പണത്തിന് വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ സ്ത്രീധനത്തിന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ പിന്നെ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല മറ്റേ സഭയിലാളും വഴക്കുണ്ടാക്കും ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എത്ര ലജ്ജാകരമായ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അത് നമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പറയാനിടയാകും ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ മേൽ ജയമുള്ളവരായി പണാശയിൽ നിന്ന് വിടുതലുള്ളവരായി വേണം നാം ജീവിക്കുവാൻ ഇവിടെ വിട്ടോടണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ തൊട്ടുമോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ലവ് ഓഫ് മണി ദ്രവ്യാഗ്രഹം അത് വിട്ടോടണമെന്ന് പറയാൻ പല കാരണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഓരോന്നും ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കാതെ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഇത് വിട്ടുകളേണോ എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ പലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പരീക്ഷയിലും കണിയിലും ഇത് കൊടുക്കും ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷയിലും കണിയിലും ഇത് കൊടുക്കും പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മോഹങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കും ഇത് വേഴ്സ് സെവൻ ടു ടെൻ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സകലവിധ ദോഷത്തിനും കാരണമാകും മണി ഇസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഈവൽ സകലവിധ ദോഷത്തിനും കാരണമാകും നാലാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസം വിട്ടുടലാനിടയാകും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ വ്യതിചലിപ്പിക്കും അടുത്തത് ബഹു ദുഃഖം വരുത്തും പല തരത്തിലുള്ള കഷ്ടം നിനക്ക് വരുത്തും ഇവിടെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് ബഹുദുഃഖം വരുത്തും എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഏ മലയാളത്തിൽ ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീനരായി തീരുന്നിരിക്ക തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാ എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തോ ഒരു സ്ട്രോങ് യൂസേജ് ആണെന്നറിയാമോ ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെയാ വാക്യം തർജ്ജമായിരിക്കുന്നത് ദേ വിൽ സോറോസ് അവര് അനേക ദുഃഖങ്ങളെ കൊണ്ട് അവരെ തന്നെ പിയേഴ്സ് ചെയ്യും പിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളയ്ക്കുക എന്ന് പറയും ശൂലം തുളയ്ക്കുക അതിന് പിയേഴ്സ് എന്താ പറയുക ഏഹ് ശൂലം തുളയ്ക്കുക അപ്പൊ പിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ തുളയ്ക്കുക എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ പണത്തോട് ആശയുള്ളവര് അവരെന്ത് ചെയ്യും എന്നാ വല്ലവരും അവരെ തുളയ്ക്കുമെന്നല്ല അവരവരെ തന്നെ തുളയ്ക്കും ശരീരം മുഴുവൻ തുളയ്ക്കും ഞാൻ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യാഖ്യാതം എഴുതിയിരിക്കുന്നു വായിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം അത് വിശദീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം ഹെഡ് ടു ഫുഡ് ദേ വിൽ സ്റ്റാബ് ദംസെൽസ് സ്റ്റാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തുക എന്നാണ് ഏഹ് കത്തി കുത്തിനൊക്കെയാണ് സ്റ്റാബ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാബ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കത്തിക്ക് കുത്തി എന്ന് അർത്ഥം ആ വ്യാഖ്യാതാവ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തല മുതൽ പാദം വരെ ഈ ആളുകൾ ദേ വിൽ സ്റ്റാബ് ദംസെൽസ് കത്തിക്ക് കുത്തുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ തല മുതൽ കാല് വരെ വേറെ ആരും കുത്തല്ല നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുക ആരാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രാത്രി പറഞ്ഞല്ലേ തങ്ങളെ തന്നെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ആരാ ബോധമുള്ള ഒരു തന്നെ ചെയ്യുകയില്ല ഏ തങ്ങളെ തന്നെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ഒര
അവരെ തന്നെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പണത്തിന്റെ ആശ നിമിത്തം എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് അതിന് ഒരു കുത്തു കൊടുക്കുക നാളെ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു കള്ളം പറയുമ്പോ ഞാൻ പിന്നെയും എന്നെ തന്നെ വേറൊരു കുത്ത് കുത്തുക അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം കത്തിക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ കുത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാനുള്ളതിനോട് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് വേദസ്ഥിൽ പറയുന്നത് അവര് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് അവരെ തന്നെ കുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് വേറൊരു കാര്യം ഇതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ പോയിന്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മനുഷ്യനെ ദൈവീകമായ ആശ്രയം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ലൂക്ക് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമ പറഞ്ഞപ്പോ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വിതയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഉപമ ചില വിത്ത് ചിലടത്ത് വീണ വിത്ത് ശരിയായിട്ട് ഫലം കൊടുക്കാതെ പോകും അതിന് പല കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു കാരണം ഗ്ലൂക്കോ സെറ്റിന്റെ പതിനാല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയേ മുള്ളിനിടയിൽ വീണതോ കേൾക്കുന്നവരെങ്കിലും പോയി ചിന്തകളാലും ധനത്താലും സംസാര ഭോഗങ്ങളാലും ഞെരുങ്ങി പൂർണമായി ഫലം കൊടുക്കാത്തവരത്രേ അവിടെ പൂർണ്ണ ഫലം ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം ശരിയായിട്ട് ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്താകുലം എന്താ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്താകുലം ഏ വീട് വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വണ്ടി മേടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മക്കളെ കെട്ടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കാശിനെ കുറിച്ച് ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്താകുലം പിന്നെ ധനം അവിടെ തെളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധനം സംസാര ഭോഗങ്ങൾ പ്ലഷേഴ്സ് സംസാര ഭോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അതിലുള്ളതായ അത്യാർത്ഥി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞെരുക്കും എന്തിനെ ഞെരുക്കും ഈ വിത്തിനെ ഞെരുക്കും വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവോദനം അപ്പോൾ മണി ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു സ്ട്രാങ്കിൾ or suppress the power of the word of god deiva vadanate nerikkanulla shakti nerikkanulla shakti panathino deivodana shakti illathaanum alla indi artham ennal anegam ne anubhavathil deivodana okke kekkunnundu vedavasthu okke vaayikkunnundu pakshe panathinte kaari parippo aa pramanathe alla ee ee thanam nerikkala thanathodulla aashadane ഞെരിക്കളയും അപ്പോ ഈ ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തെ വിട്ടാതെ നിനക്ക് ദൈവ മനുഷ്യനാകാൻ ഒക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തെ നീ വിടേണ്ടത് അതിന് അനേക കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് മൾട്ടി ഫാസറ്റബിൾസ് പല മുഖങ്ങളുള്ള അപകടങ്ങൾ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിനുണ്ട് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന് ഓരോ അപകടമല്ല അനേക തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളുണ്ട് ഏ എന്തൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയിലും കണിയിലും നമ്മൾ കൊടുക്കും അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അനേക മോഹങ്ങൾക്ക് ഇരയാണ് സകലവിധ ദോഷത്തിനും കാരണമാകും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വ്യതിചലിപ്പിക്കും ബഹുദുഃഖം വരുത്തും നമ്മെ തന്നെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കും പിന്നെ അതിന്റെ ആ ഏഴാം വാക്കത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പണം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കെയില്ല എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കെയില്ല നിങ്ങളിൽ മിക്കവാറും പേര് കേട്ട് കാണും ലോകത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി മരിച്ചപ്പോൾ തന്റെ അനുചരന്മാർക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം നമ്മളെല്ലാം കേട്ടുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ശവം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശവമഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ രണ്ട് കൈയും പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കണം എന്തിനാന്നറിയാമോ ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിപ്പിടിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് എന്റെ രണ്ട് കൈയും നിങ്ങൾ എം ടി ആയിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇട്ടേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ധനത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങളുണ്ട് അത് ടെമ്പററിയാണ് പല കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പെർമനന്റ് അല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് 
ഇത്രയും ദോഷമുള്ള ഇത് നീ വിട്ടു കളയാം നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ആവശ്യമുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് നമ്മൾ ആരെയും പഞ്ചിക്കുവോ അല്ലെ കക്കാൻ പോവോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് ശരിയാ പക്ഷേ ലവ് ഓഫ് മണി പണത്തോടുള്ള സ്നേഹം പറ്റുമാൻ അത് നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പുരുഷന്മാരുടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചു ഉലയ്ക്കാൻ മതിയായതാണ് പണത്തോടുള്ള പറ്റുമാൻ അതിൽ നിന്ന് നാം രക്ഷപ്പെടാം ഇവിടെ അതിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എഹ്രൂപത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഉന്മാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് നാം വിചാരിക്കാം ഉന്മാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനും ധരിക്കാനും എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഉടുക്കുക എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് വീടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് കവറിംഗ് ഏഹ് കവറിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് വീടിന് ഷെൽട്ടറിനും ഇതേ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉന്മാനും ഉടുക്കാനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനും ധരിക്കാനും വസിക്കാനും ഈ മൂന്ന് കാര്യം ആ പ്രയോഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ അത് അതിൽ നാം തൃപ്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യം കേവലം വീടും വസ്ത്രം മാത്രമല്ല കാറ് അതൊരു അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായിരിക്കാം ഫ്രിഡ്ജ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കാം അത് അവരവർ തീരുമാനിച്ചു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വേണ്ടെന്ന് പറയല്ല അതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അയ്യോ എന്റെ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ അടുത്ത മാസം കുറച്ച് കാശ് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് അതിനെ അല്ല ത്രിവ്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് ചെലവ് നടത്താൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് എനിക്ക് പണം ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അധ്വാനിക്കണം അതിനുള്ള മാർഗം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് പാവകരമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ പണം കൂട്ടിവെക്കണം എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനിടയാകണം എന്നുള്ളതല്ല പണം കൂട്ടി വെക്കണം കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നത് ബാങ്കിലോ വരുടേലോ ഇട്ടിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെക്കണം അത് ചിലർക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം അത് വിശ്വാസിക്ക് പ്രോഹിബിറ്റഡാണ് ഏത് പുസ്തകത്തിൽ അത് വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മത്താട് സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് ബാങ്കിൽ ഒരു കാശ് വിടരുത് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നാം പണം നേരായ മാർഗത്തിൽ കൂടെ മേടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിക്കുകയും ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പണം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പണത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി തരാൻ പോകുന്നത് സുരക്ഷിതത്വം തരാൻ പോകുന്ന ഈ പണമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ അതിൽ ആശ വെച്ച് അത് കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അത് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി വിലക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അത് ചെയ്യാ ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം സംഭവിക്കും എത്രയോ വിശ്വാസികൾ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ധനം നിമിത്തം പണം നിമിത്തം എന്തുമാത്രം കഷ്ടങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ദൈവ മനുഷ്യന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ലക്ഷണം മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്ന ഈ ധനം അതിന്റെ പിടിയിലായി പോകണം പണം നമ്മുടെ പിടിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പണത്തിന്റെ പിടിയിലായി മണി ഷുഡ് ബി യുവർ സ്ലേവ് യു ഷുഡ് നെവർ ബി ദ സ്ലേവ് ഓഫ് മണി മണിയെ ഞാനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ മണിയല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം ദൈവം നമ്മെ പ്രത്യേകം സഹായിക്കട്ടെ ബിഷപ്പ് ജെ സി റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു വേദവ്യാഖ്യാതാവുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വേദവ്യാഖ്യാതാവാണ് അദ്ദേഹം ഈ ധനത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വില്യം മാക്ഡൊണാൾഡിന്റെ കമന്ററിയിൽ ഇത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ധനത്തെ കുറിച്ച് ധനത്തിന്റെ കുഴപ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അതിന്റെ മലയാളം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ വായിക്കുക മണി ഇൻ ട്രൂത്ത് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അൺസാറ്റിസ്ഫൈങ് പ്രൊസഷൻസ്
it takes away some cares no doubt but it brings with with it quite as many cares as it takes away nammada chala chindagurumale panam agattum ennullathu seriyanengilum agattunnadinekkal koodal chindagulum panam kondu varum ellarkum ariyavunna kaariyam alle panam illathappo nammal vidyarikkum kuchu panam undarengil alle ee buddhimuttakku therunna ende chindagulum okke agannene pakshe panam koodal kittumbo panam illathirunnappo endoru chindagulum undarunno adinte aneega erattu chindagulum aayirikkum panam varumbo so it takes away your cares that is true but nammal adeyam parannirikkunnathu it will bring as many cares as it takes away endu maatram chindagulam ad eduthu kalaymo athrey chindagulam ad pinne kondu panam koodal undengil pala tarathulla chindagulam varum pinne there is trouble in the getting of it panam sambadikkan valare buddhimuttundu there is anxiety in the keeping of it ആ പണം കിട്ടുന്ന പണം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആകുലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പണത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളുണ്ട് പണത്തെ തെറ്റായി വിനിയോഗിച്ചാൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ദുഃഖം വരുത്തും there is perplexity in the disposing of it panam kodukkunna kaaryathil namukku palappodum aashaya kalpu undagum two third of all the strife quarrels and lawsuits in the world arise from one simple cause money ee logathil moonil rendu prashnangal vadakkal panakkal kesugal ellam panathil ninnu undagunnada aa devidasan പണത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ദൈവ സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ് ദൈവ പുരുഷൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രീ ആയിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ഇട വരണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവരായി ഇതിൽ നിന്ന് വിടുതലുള്ളവരായി നാം ജീവിക്കണം നമുക്ക് പണം ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും ദൈവം നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതിനോട് പറ്റുമാൻ അതിനോട് സ്നേഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രിപ്പ് അതിന്റെ പിടി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വരും ആ പിടി നമ്മുടെ മേൽ വീണാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ബാധിക്കും ഓ എനിക്കും സ്വല്പം പണസ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് ചിലത് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുഴപ്പം ഉണ്ടെന്നാ മത്തായി ആറിൽ കർത്താവ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് അറിയാമോ രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ സേവിപ്പാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സെർവ് ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നോ മാൻ ക്യാൻ സെർവ് ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന കർത്താവ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാന്നല്ല ഒക്കെയാണെന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ അവിടുത്തെ രണ്ട് യജമാന്മാരാരാ ദൈവവും പിശാചു ആണോ മത്തായി ആറിലെ രണ്ട് യജമാന്മാർ ആരാ നമ്മൾ സാധാരണ ആ ദൈവവും പിശാജു രണ്ട് യജമാൻ അല്ല ദൈവവും പിശാജു അല്ല ദൈവവും മണിയുമാണ് പണവുമാണ് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും മാമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പണമാകുമ്പോൾ അറിയാം അതിനെ സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല പിന്നെ അത്രയും പറഞ്ഞത് നിർത്തിയില്ല പിന്നെ അത് വിശദീകരിച്ചു എന്താ വിശദീകരിച്ചേ ഒന്നിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മറ്റേതിന് പകയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ഇഫ് യു ലവ് മണി യു വിൽ ദൈവത്തെ പകയ്ക്കും പിന്നെ ഇഫ് യു ലവ് ഗോ യു വിൽ ഹെയ്റ്റ് മണി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ പണത്തെ പകയ്ക്കും വഹിക്കാൻ പറഞ്ഞ പണം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പണത്തോട് പറ്റുമാനം ഇല്ല എത്രയോ വിലപ്പെട്ട സത്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത കാര്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏ നീ ചില കാര്യങ്ങൾ വിടണം പിന്നെ നീ പിൻപറ്റണം പിൻപറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യു ഷുഡ് ഫോളോ എന്തൊക്കെയാ ദൈവ സ്വഭാവങ്ങളാണ് നീതി ഭക്തി വിശ്വാസം സ്നേഹം ക്ഷമ സൗമ്യത അത് ഓരോന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല 
ദൈവീക സ്വഭാവങ്ങളാണത് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കൺഫോമിറ്റി ടു ഗോഡ്സ് ക്യാരക്ടർ ദൈവ സ്വഭാവത്തിന് തുല്യമായ നിലയാണ് നീതി ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ സ്വഭാവത്തിന് തുല്യമായ നില എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണമെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഭക്തി വിശ്വാസം സ്നേഹം ക്ഷമ സൗമ്യത ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പെരുമാറ്റം എന്റെ സ്വഭാവം അതെല്ലാം ശരിയായിരിക്കണം പിന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ ഗുരുതനം ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിൽ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒരു പ്രയോഗം ഇവിടെ പൊരുതുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്ലറ്റിക് കോണ്ടസ്റ്റിന്റെ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പൊരുതുക എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നതിന് വിരുദ് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഓടുന്നതിന് തുല്യമായ പ്രയോഗമാണ് പിന്നെ അടുത്തത് നിത്യജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളണം എന്താ നിത്യജീവനെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യജീവൻ താഴെ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ആണോ നമുക്ക് നിത്യജീവനോട് ഇതിനെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് പോകും അങ്ങനെയാണോ എന്റെ അർത്ഥം അല്ല നിത്യജീവനെ ഹോൾ പാസ് ടു ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലെയിം ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് ഓൾ ദ ബ്ലസ്സിങ്സ് ഓഫ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് ഇൻ ഗ്രേറ്റർ മെഷർ നിത്യജീവനിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം നീ അതിനെ പിടിച്ചുകൊള്ളണം രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയം അല്ല അവിടെ ക്ലെയിം ഇറ്റ്സ് ബ്ലസ്സിങ്സ് ഇൻ ഗ്രേറ്റർ ഫുൾനെസ് നിത്യജീവനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് നീ പ്രത്യേകം പിടിച്ചുകൊള്ളണം വേറൊരു ആശയം ആ വാക്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലിവ് ഔട്ട് ഇൻ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ലിവ് ഔട്ട് യുവർ ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് ഇൻ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ നിത്യജീവൻ നിന്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കി നീ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവജീവനുണ്ട് ആ അതാണ് നിത്യജീവൻ അത് എന്റെ പ്രായോഗ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ആ നിത്യജീവൻ ഞാൻ കാണിക്കണം അപ്പൊ നിത്യജീവനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ അനുഭവിക്കണം പിന്നെ നിത്യജീവൻ എന്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കണം അതിന്റെ താഴെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിഷ്കളങ്കനും നിരപവാദ്യനുമായിരിക്കണം നിഷ്കളങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൌട്ട് സ്പോ യാതൊരു കുറ്റവും നിന്റെ ഇല്ലാതെ കളങ്കരഹിതനായി നീ ഇരിക്കണം പിന്നെ നിരപവാദ്യൻ ബ്ലെയിംലെസ് നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ലാതെ വണ്ണം നീ ജീവിക്കണം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്റെ സൗരസന്മാരെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പേരാണ് നാം വിടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിടണം പിൻപറ്റേണ്ട ദൈവീ ഗുണങ്ങൾ പിൻപറ്റണം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യജീവൻ അതിനെ ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളണം പിടിച്ചു കൊള്ളണം പിന്നെ നമ്മെ കുറിച്ച് ആര് ഒവ്വാതെ പറയാനില്ലാതെ വണ്ണം നിരപവാദ്യരായിരിക്കണം സ്പോട്ട്ലെസ് ആയിരിക്കണം കുറ്റം അറ്റ ജീവിതം നയിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് പലതരത്തിലുള്ള ബലഹീനതകൾ വീഴ്ചകളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളു അപ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും ഈ പ്രമാണങ്ങൾ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെല്ലാം കുറവ് വരുമോ അപ്പോഴെല്ലാം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയാം പണത്തോട് ആശ തോന്നുമ്പോൾ ദൈവ സന്ധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും അതിൻ്റെ മേൽ ജയത്തിന് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വൈകല്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് കൊണ്ടുചെന്ന് അത് ഏറ്റുപറയുകയും കൃപയ്ക്കായിട്ട് ദൈവത്തോട് യാചിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഴ്ച വരാം വീഴ്ച വരുന്ന ഉടനെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് കൊണ്ടുചെല്ലണം ഏറ്റുപറയണം കൃപയ്ക്കായിട്ട് യാചിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൃപ നമുക്ക് നൽകും അങ്ങനെ ദൈവ മനുഷ്യരായി ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണം ലോകത്തിൽ ദൈവ മനുഷ്യ വളരെ കുറവാണ് ആളുകൾ ചുറ്റും നോക്കുന്നവരെല്ലാം തെറ്റായ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാ എന്നാൽ അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ വിശ്വാസ സമൂഹം വി ഷുഡ് ലിവ് മാനിഫെസ്റ്റിംഗ് ഗോഡ്സ് ക്യാരക്ടർ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആളുകളെയും സഹായിക്കും